Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Vocês estão no canal do Tio Lu Games, aqui quem fala é o Tio Lu. E hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês explicando o que, que a gente vai fazer aqui no iniciozinho, quando a gente abre o personagem logo depois da migração, o que, que a gente faz, como que a gente pega as montarias, como que a gente pega os pets, como que a gente pega aqueles equipamentos legais, onde que a gente faz, como que a gente faz, todo esse negócio aí. Então assista a vinheta e vamos nessa. Galera, é o seguinte, eu tô andando aqui em direção à cidade, o primeiro passo para vocês fazerem é vá para a passagem de Racainha, a cidade principal. Independente de onde você esteja, você precisa chegar lá. Um dos pontos altos aqui desse início é que a gente não tem passagem direta, a gente não tem como teletransportar para os locais, porque nenhum teletransporte está liberado e a gente precisa ir andando e liberando manualmente cada ponto desses. Então, o primeiro passo para vocês é chegar na cidade capital. Lembrando que hoje é o dia limite para vocês coletarem todos esses itens que a gente recebeu aí de bonificação lá da migração. Eles vão ficar no armazém de Elora, tá? Eles ficam durante sete dias. A maior parte deles vence hoje, ou seja, meia-noite de hoje. Se você não coletar, você perde todos esses itens. Eu vou dar uma acelerada e quando eu chegar lá na cidade capital, a gente volta. Bom galera, a gente chegou aqui na cidade capital, vocês precisam vir para o Victory Plaza, de frente para essa escadaria aqui. Nessa escadaria vocês vão encontrar a Shipley Singer, que é um NPC que a gente vai precisar falar, mas a gente vai fazer isso daqui a pouco. Primeiro a gente vai pegar todos os itens que tem aqui no nosso armazém, é só marcar Select All, depois Claim, em todas as páginas, e pronto. A gente vai abrindo aqui, vou mostrar para vocês o que é que vai acontecer. Vão equipando essas bags aqui, essas bolsas, pegar esses elunos, todos esses itens principais a gente vai pegando, tá? Vai liberando logo isso. É, esses starter packs aqui que são alguns itens já para a gente começar com algumas coisas, um pouco mais de bolsa, outra bolsa premium, enfim, diversas coisas para a gente poder usar aqui, tá? Uh, a gente tem também um, um serviço premium que a gente consegue colocar aqui, tá? Você consegue pegar um papelzinho desse de serviço premium com cada personagem, ou seja, se você tinha três, você ganha três dias aí de serviço premium. Cada vez que você usa, vai adicionando, ele não substitui, ele adiciona, tá? A gente vai abrindo aqui essas questões, esses itens, vai equipando tudo que for chegando. As bolsas a gente também vai equipando, os... Uh, os consumíveis a gente não precisa equipar, enfim, né? a gente tem toda essa questão aqui. Mas o que interessa para a gente aqui é o seguinte, a gente tem essa Training Academy Coin. É com essas moedas que a gente vai conseguir pegar os nossos familiares e os nossos pets uh, de premiação aí que a gente recebeu da migração, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, já que esse item, esse não posso equipar porque esse personagem era de nível baixo. Mais um aqui, um, vamos lá, mais moedas, um título. Bom, galera, é isso. Agora é o seguinte, o passo mais importante aqui para vocês, acho que a, a questão principal é o que eu falei antes, independente de onde você esteja, você precisa vir até aqui. Nem que você fale com algum dos GMs que estão lá no Discord da Game Flip, eu vou deixar o link aí na descrição, e peça para eles te trazer aqui. Se do lugar que tu tá não tem como tu vir pra cá, pede pra ele que ele vai te trazer, não tem problema, tá? Você precisa falar com esse NPC chamado Shepley Singer. Você precisa pegar essa missão, The Training Academy Badge. Você vai aceitar e aí a gente vai lá pra academia, lá pra biblioteca. Eu vou dar um outro cortezinho aqui e quando eu chegar direto lá dentro da biblioteca a gente vai continuar. Galera, aqui é a entrada da biblioteca, eu não cortei, eu dei uma acelerada para vocês verem o um caminho também. Tem gente que ficou com dúvida, então eu preferi fazer dessa forma. É só você falar com a Chaplin Singer, que também vai estar tá aqui dentro, e entregar essa missão. E aí sim, você vai pegar uma missão de alcançar o nível 45. Aí você pode falar com ela, entrar aqui no Training Academy Shop... E aqui você consegue trocar essas moedinhas, tá? Quanto maior fosse o nível do teu personagem lá na Game Flip, se tu tivesse no nível 40, tu receberia 999 moedas. 
Quanto menor o nível, menor a quantidade de moedas que tu vai receber. Beleza? Aqui é o seguinte, galera. Vocês podem comprar esses equipamentos Karasha. Se vocês estiverem em níveis mais altos, é o que eu recomendo. Comprem todos os equipamentos Karasha. Cuidado com esses anéis aqui. Vejam os que forem melhores para vocês. Não precisa comprar todos e torrar todas as moedas de vocês de uma vez. Porque não tem necessidade. Você só pode equipar duas é, dois anéis de uma vez, então não tem necessidade de vocês comprarem todos. Essas moedas aqui, eu vou deixar para falar numa outra ocasião. Não recomendo comprar agora. Recomendo vocês comprarem todos os caracha, dependendo do nível de vocês. Já vou repetir mais uma vez. Se vocês estiverem em nível baixo, não vale a pena. Peguem no jogo depois. Vale mais a pena, se você está em nível baixo, comprar Uh, esses pets, essas montarias aqui, beleza? E é isso que a gente vai falar agora. Aqui nos consumíveis, aliás, a gente tem essa poção que leva o teu familiar direto para o nível máximo, sendo que o nível máximo do familiar é limitado pelo teu nível, ou seja, o meu personagem aqui está no nível 15. De nada me interessa comprar uma poção dessa, porque mesmo que o meu familiar pudesse chegar no nível 60, eu só poderia upar ele até o nível 15 nesse momento. Então, quem tá no nível máximo aí, isso daqui é uma boa opção, tá? Outra coisa aqui também, tem esses boosters, né? Que são alguns, é, alguns bônus de XP que ajudam. Eles são, é, eles combam com todos os outros bônus que vocês tenham. Então, talvez até valha a pena comprar um, dois, para acelerar o leveling aí de vocês. Aqui são os seguidores, são as montarias únicas. O que, que significa isso? Significa que esses você não pega no jogo. Você pega em eventos, você pega em diversas formas, diversas outras formas, mas não direto no jogo. Esses pets e montarias únicos são mais caros, mas eles são melhores e mais bonitos também. Aí vai de quantas moedas vocês têm e do que é que vocês querem. Nessa sessão aqui de Tameable Fellow, vocês conseguem pegar os familiares que são possíveis de pegar durante o jogo mesmo. Vocês vão rodando aqui e todos eles estão disponíveis no jogo para pegar, tá? Eles são mais baratos por conta disso. Se você está em nível baixo, recomendo porque vale a pena, é melhor. Você já pode já começar aqui com um familiar heróico, o que é muito bom. Ou se você quiser, você faz aí o que você preferir, entendeu? Eu estou dando uma recomendação para vocês. Se vocês estiverem no nível máximo, no nível 40, por exemplo, 39, 40, o que, que eu recomendo? Comprem todos esses caracha, comprem uma montaria terrestre lendária, uma montaria voadora lendária e um pet lendário. Com o resto das moedas, vocês façam o que vocês bem entenderem, mas isso é o que eu recomendo para vocês começarem com o pé direito, com ótimos equipamentos e com ótimos familiares, beleza? Todos esses familiares aqui e esses pets aqui dessa sessão de únicos independem aí de classe para você usar, tá? Todos eles dão ou ataque global, que tanto faz para físico ou magia, ou eles dão defesa global, que tanto faz para físico ou magia e por aí vai, tá? Eles são bons para qualquer classe, qualquer raça, independente aí. Pessoal, uma outra coisa muito interessante é que nesses bônus que a gente recebeu da migração, a gente consegue pegar esse Pure Gold Ingot, que você consegue vender os 20 por 500 moedas de ouro. Então, se você não tinha ouro lá no outro servidor, por exemplo, como eu nesse personagem aqui, é uma coisa muito boa, porque você já começa com uma quantidade razoável aí de ouro para você fazer as suas coisas. Galerinha, essa questão aqui foi um vídeo bem rapidinho que eu fiz para vocês mesmo, só para a gente desanuviar essa questão aí de o que fazer depois que a gente migra as contas. Tinha muita gente perdida, muita gente gastando as moedas à toa em coisas inúteis. Então eu resolvi fazer esse vídeo que vai ajudar muita gente. Estou preparando a biblioteca com os familiares, os status e tudo dessa versão aqui. Mas primeiro eu estou olhando um por um para ver se está tudo certinho. Quero esperar também a quarta-feira que vem para ver as traduções, para liberar para vocês com os nomes certos, para não ter problema, nem dor de cabeça depois. Vou adicionar lá no website uma opção para vocês rodarem o launcher do jogo também, com um clique. Assim como aquele que tem no site direto da Valof, eu vou colocar no meu também, com a diferença de que no meu você vai conseguir rodar de qualquer navegador. Então você não vai ter dor de cabeça, tá bom? 
Outro ponto que interessante, antes de finalizar, eu queria falar para vocês a tradução. A tradução tá bugada, ela não tá funcionando, só vai funcionar a partir da quarta-feira que vem, que foi a data que a Valoff disse que colocaria ela para funcionar. Outra coisa que eu preciso falar para vocês também, muito importante, que muita gente está em dúvida é... Sim, quando você logar, todos os seus equipamentos terão sumido, todos os seus itens terão sumido, o Elum vai ter sumido também, tudo. Gente, isso não é notícia nova. Quem acompanhou tem um mês já ou mais que está esse processo aí de migração, isso não é novidade para ninguém, já foi dito um milhão de vezes. Tudo vai sumir. E a gente vai receber compensação, que é isso aqui que eu mostrei para vocês, que a gente vai receber essas moedas e vai trocar por novos itens e equipamentos. Então não tem por que ficar nesse desespero todo, porque os seus itens sumiram, porque você consegue itens 200 vezes melhores com essas moedas da compensação. Fiquem tranquilos, sigam essa dica desse vídeo, montem os seus personagens aí de forma adequada e vocês vão ter só felicidade, só vantagens, porque honestamente essa migração caiu como uma luva, esses itens e esses familiares lendários ou heróicos que seja para personagens de níveis mais baixos, foi uma ajuda absurda, então aproveitem, nesse servidor é mais fácil de donar os familiares também, enfim, só vantagem, sigam aí, qualquer dúvida estou à disposição, é só deixar aí nos comentários ou me conectar lá no, me comunicar lá no Facebook também, que eu vou tentar responder a todos vocês, beleza? Galera, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui, terem assistido o vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal se vocês não forem inscritos, até a próxima, tchau, tchau!